Landsbankinn ætlar ekki að hætta, hætta við kaupin á TM. Formaður bankaráð segir að bankasísla ríkisins hafi verið upplýst um tilbúð í tryggingafélagið í desember. Enn einni álegtuninni um vopnarlí á Gaza var hafnað í öryggisráði sameinuðu þjóðuna í dag. Fjögur Evrópuríki segjast tilbúin að viðurkenna Palestínu sem sjálfstætt ríki. Starfandi matvörðaráðherra ætlar að taka til skoðunar hvort ný samþýtt búvörulög standist evrópst regluverk. Alþýðusambandið íhugar að leita álits eftirlitsstofnunar efta. Katrín, prinsessa af Wales, hefur greinst með krabbamein og er í lyfjameðferð. Hún rauf þögnina um fjarveru sína úr sviðsljósinu í myndbandi fyrir stundu. Unnið verður allan sólarhringin að því að hækka varnargarða fyrir ofan Grindavík til að verja bæinn. Verkstjóri segir að margir sjórnir þreyttir en landslið vélamanna síða störf. Gott kvöld. Formaður bankaráðs landsbankans segir að ekki verði hættuð kaup bankans á TM. Bankasíslan hafi vitað af áhuga bankans á tryggingafélaginu frá í júli í fyrra. Forstjóri bankasíslana sagði brefi til fjármálaraðri í vikunni að stofnuninni hafi verið alls ókunugt um kaup landsbankans á TM. Formaður bankaráðs landsbanka segir þvert á móti að bankin hafi haldið bankasíslunni upplýstri. Fyrst í fyrra sömmar og síðan aftur í desember þegar við lögðum fram óskuldbindandi tilbúð og heldum áfram í söluferli á TM. Við fengum aldrei beðnir eða aðtvæðsendur um það að þið þyrftu meiri gögn eða fundi eða upplýsingar frekari. Það er að bankasíslan fyrir mér að mál? Ég vil ekki segja það. Þeir eru núna og þeir eru skoðun að þeir hafa ekki fengið nægjar upplýsingar. En við töldum að telja menn að þeir hafi verið nægjalega upplýstir. Fjármálaráðara hefur sagst mótfallin því að banki í eigu ríkisins kaupi tryggingafélag á almennu markaði og geri að ríkisfyrirtæki. En er það ekki ykkar hlutverk að gera það sem eigandinn vill? Eigandinn, hlut hafa valdið, er hjá bankasíslunni. Þannig að það er í þeirra höndum að koma sjóni með eigandas að framfæri. Og þeir geta gert það og þeir hafa haft tækifæri til þess að gera það frá því fyrra sömar en hafa ekki gert það. Helga segir að kaup bankans á TM þjóni langtíma hagsmunum hans með bættri þjónustu við viðskiptavinni. Að þá séum við að styrkja bankan til framtíðar og þar með argreislu getum hans til framtíðar fyrir hluta á félagsins. Skiljiði þessa gagrinu sem að hefur komið á þetta ferli? Ég skil hana en ég verð að viðkenni var svolítið hissa mig að við hvað er langur aðdraðandi að þessu. Hún segir að bankastjórnin sé ekki að skoða hvort bankinn hætti við kaupin á TN. Einhverjir hafa talið að þetta gæti skapa skaða bóta skildu fyrir bankan. En við erum ekki að skoða það. Við erum ekki að bakka út úr þessum kaupin. Framundan eru áraðanleika kannanir sem gætu tekið fjórar til sex vikur. Þú og varaformaðurinn hafi líst því yfir að því sé útlið. Heldur þetta hafi einhver áhrif á aðra bankarásmenn? Það er góð spurning en ég held að þetta sé eitthvað sem að bankasíslan verði að svara því að það er hún sem skipar eða tilnefnir fólk í bankaráðið. Þannig að ég bara get ekki tjá mig um það. Öryggisráði sameinuðu þjóðuna mistókst í fjórða sinn að ná saman um áliktunum vopnarlí á Gaza í dag. Fórsætisráð þegar Ísrael segist vona að bandaríkin stiðji innrás Ísraelshers í Rafa á Gaza. Það ráði þó ekki úrslitum um hvort af árásinni verður. Eftir margra vikna samningaviðræður var þetta niðurstaðan fjórðu álíktunin um vopnarlí á Gaza hafnað. Í síðustu þrjú skipti voru það bandaríkin sem beittu neitunarvaldi en nú lögðu þau álíktunina fram. Og það er stefnubreyting hjá þessu helsta bandalagsríki Ísraels sem hinga til hefur forðast orðið vopnarlíja. Til þess að álíktun verði samþykkt þurfa nýju eða fleiri af þeim 15 ríkjum sem eiga sæti í ráðinu að samþykja hana. En ríkin 5 sem eiga fast sæti í ráðinu hafa neitunarvald og því þurfa þau öll að samþykja eða setja hjá. Í dag greitu ellefu ríki atkvæði með tillögunni, eitt ríki sat hjá og þrjú voru á móti. Þeir eru á meðal Kína og Rússland sem bæði hafa neitunarvald. Þeir hóðu að mönn. 
没有要求立即停火。И всему международному сообществу нечто иное, а именно размытую формулировку про определение императива прекращения огня. Сантехра Бандарикена сей Русланд и Кина пейта нейтуна валти ти ти вилья Бандарикену мистакист. Та вилья ти ехки фортайма вода вер кама сантагана кек Израиль сан 7 октобер. This was the deadliest single attack on Jews since the Holocaust. And a permanent member of this council can't even condemn it. I'm sorry, it's it's really outrageous. Oliver, en part staða í öryggisráðinu, það á að greiða atkvæðum hvað enn aðra ályktun á morgun? Já, þau tíuríki sem eiga ekki fast sæti í öryggisráðinu ætla að leggja fram sameinlega ályktun á morgun. Hún er sagði stutt og hnitmiðuð en það eru líkur á því að hún þóknist ekki bandaríkjunum. En færu svo öryggisráðið náu saman um álitum, hvaða þýðingu hefur það? Það myndi allavega að þýða breytingu í orði. Það er bandaríkin hafa hengað til stutt Ísrael, svo til í einu og öllu og bara skilir því slaust. Þannig að það er að eiga sér stað allavega einhver breyting að minnst á kosti á orðræðu en hvort að það þýði að stríðandi fylkingar leggi bara niður vopp, tafa laust, sko álýttanir öryggisásins, það er bindandi. Þannig að Ísrael ber skilda til þess, sérst gagvart bara er bundið að lögum að fara eftir álýttunum. En þá skiptir um eitt máli hvernig það eru orðaðar. Bandaríkin hafa ekki vilja tala um tafarlaust vopnarhlé og ekki krefjast vopnarhlé, seldur frekar tala um nöðsinn þess að koma á vopnarhlé eins fljótt og auðið er og þá eftir að skilgreina hvenar það er. Og ef þú spyrir neitan jáhú, þá er það líklega ekki fyrir en hann hefur náð sínum markmiðum sem er að útrýma hamasamtökuna. Akkurat. Og svo gæti náttúrulega bæst í hóp þeirra ríkja sem að viðurkenna palestínu sem sjálfstætt ríki. Já, sem stendur er þetta aðlega austur Evrópuríki og Ísland og Svíþjóð sem að viðurkenna sjálfstæði palestínu hér í Evrópu. En í dag þá sögðu leiðtóar spánar, Írlands, Slóveníu og Möltu sögðust þeir var reyðbúnir að taka þetta skref og þetta var eina leiðin til að koma á friði. Utanríkisráðra Böndaríkjana, hann var í heimsókni í Ísrael í dag og það hefur verið náttúrulega aukinn spenna í samskiptum ríkjana og undarfærið. Hvernig fór á með þeim, Netanyá? Það fór svona vel á með þeim eins og gerir yfirlega, eða svona virtist allavega samkvæmt myndum og svona, en ef maður rýnir aðeins í það sem þeir segja opinberlega eftirfundin, þá er alveg augljóst að það er ekkert fullkomið samræmi og þá greinir á um til dæmis þess að yfirvofandi innrás Ísraelsers í Rafa og Gaza. And we share the goal of ensuring Israel's long-term security. Uh, as we've said, though, a major military ground operation in Rafa is not the way to do it. Uh, it risks killing more civilians. It risks uh, wreaking greater havoc with the provision of humanitarian assistance. It risks further isolating Israel. <laughs> שאין לנו דרך לנצח את החמאס בלי להיכנס לרפיח ולחסל את שארית הגדודים שם. ואמרתי לו שאני מקווה שנעשה את זה בתמיכה של ארצות הברית, אבל אם נצטרך, נעשה זאת לבד. אלתיו סמבנט איסלנדס ער השקוע דקורט לייטה אי אוליץ אפטלית סטופנן ער אפטה אותי קורט ברייטינג ער בובר ולאום שסמתכת ער וורו אלתינג איק ער סטרידי כאק נאברוס קורק לוורקי. סטרבנטי מטווה לראות ער עשי מיקל וכת ער ראודנט Alþingi samþykti í gær breytingar á búverulögum sem veitir kjötafurðar stöðvum undan þáu frá samkefnislögum. Finnbjörn Hermansson, forseti ASI, segir breytinguna hafa komið hreyfingun í opna skjöldu. Þetta frumbarp hefur nokkur sinnum áður komið fyrir alþingi og við höfum veitt umsagnir um það á fyrri stigum. Við gerðu það ekki núna en síðan á milli annarar og þriðju umræðu þá er bara efni frumvarpsins algjörlega snúið við. Og við náttúrulega hugðum ekki á okkur þar því við vissum ekki það því. Í kvöldfréttum sjónvars í gær sögðu fórstjóri samkeppnis eftirlitsins og framkvæmdarstjóri félags atunurekenda afgreyslu alþingis á lögunum vera fordæmalausa og vinna gegn nýgerðum kjarasamningum. 
ef að það kæmi nú upp að það færi að hækka verð, þá er þetta algjörlega gegn þeim markmiðin sem við erum að setja okkur í þessum kjarasamningum. Að sjálfsögðu munum við skoða það hvort að þetta stríði gegn innri markaði ESA eða Evrópusambarsins. Bjarni Benediktsson, formaður sjálfstæðisflokksins, segist byrja virðingu fyrir neytindarsjónarmiðum í málinu. Mér finnst hins vegar í þessu máli að það hafi verið skynsanlegt að reyna að gera þeim sem eru að vinna úr matvælum á Íslandi betur kleift að hámarka nýtingu fastafjármuna og eftir atvikum að geta þá í framhaldinu bóðið betri vöru með hákvæmari hætti sem að ætti að geta skila sér bæði til neytund og bænda. Þannig að mér finnst að við höfum stíðið rétt skref með því að afgreiða þetta mál. En er það áfelli stómur yfir störfum nefndarinnar hversu margar stofnanir og samtök gaggrína málið jafn harkalega og raun ber vitni. Það var nú tekist á um það í gær í þinginu og meirlutur nefndarinnar færði rök fyrir sínu máli og þess vegna segi að ég ætla ekki að fella neitt dóm um það. Hins vegar held ég að sé mikilvægt að við förum vandlega yfir þær aðtöðsendir sem komi þarna í raun og veru bárust í fyrradag frá samkeppnisettilitinu og fleiri aðilum. Við þurfum að þetta líka að skoða nákvæmlega svona hið evrópska regluverk í kringum þetta. Frumvarpið var auðvitað samþykkt svona í gær en matvalaráðanetti minn sem hins vegar taka þessar aðtöðsendi núna til skoðunar og vinna úr þeim og kanna það hvort að það þurfi að bregðast sérstaklega við þeim. Trausti Hjálmarsson, nýr formaður bændasamtakana, velkomin. Það hefur komið fram hörð gaggrinni á þessi lög, þessi nýju lög og meðal annars þau að að þau geti bitnað á bændum. Er það rétt? Ég bara alltaf byrja því að segja við bændur við fögnum því að þetta frumvarp sé loksins komið í gegn. Það er bara verið alveg skýr vilji bænda í langan tíma og sín okkar á framtíð Íslands landbúnaðar. Við þurfum að komast nær þeim löndum sem við erum oft að keppa við og bera okkur saman við í okkar rekstra umhverfi. Og þetta er bara einfallega eitt rísastórt skref í þá átt og má í því efni nefna að það er beinlínis mark með búurlaga að tryggja hagræðingu og bara aðlegunar hæfni íslenska landbúnaðar eins og þetta, við lítum bara á þetta sé eitt jákvætt skref í þá átt. En hvað með neytendur? Hafið þið áhyggjur af verskjum neytenda? Nei, men það er eitt megin mark með lagana er að nálgast rekstrar vanda bænda takast á við hann að bændur hafi það í rauninni aðeins betra á sama tíma og það er hægt að lækka kostnað að vera stöða og þar að leiðindi hlýtur það líki hlutanins eðli að verð til neytenda helst líka lægra svo leiðis að þetta á ef allt er eðlilegt og eins og við sjáum þetta allt að vinna mjög vel saman sko Akkurat en sko það hefur löngum verið hvart að undan svona fákeppni eða jafnvel einungun á mjólkurmarkaði. Er það ekki trættur um að það verði til hérna eitt stórt reisa, stórt kjöt innaði fyrirtæki eða vinslu fyrirtæki sem taki algjörlega yfir markað? Nei, ég hef ekki stóra ráðgjörða því. En það er þetta náttúrulega bara einfallega þannig að frumvarpið er samþykkt í gær í þingi og ég ætla bara að hrósa alþingi fyrir að hafa þórað að taka stöðu með íslensku landbúnaði og íslenskum neytendum vegna þess að það og þar er leiðandi allra Íslendinga í einum og sama vettvangi og ég hef engar áhyggjur á því að hér verið einhver einn rísastór aðila markaði sem að gera út af við alla. Takk fyrir komuna hingað í myndir, Trausti. En hér er ný frétt sem var að berast. 14 hið minnsta eru látin og rúmlega 50 særð eftir skotar á sig krókus tónleikahöllin í útjaðri Mosku, Höfuborgar Rússlands í kvöld. Þrýr grímuklættir menn sáust fara inn í tónleikasalinn og hófu skotrið. Þá logar eldur í byggingunni. Borgarstjóri Mosku tilkynnti að hætt hafi verið við alla menningar og íþróttaviðburði í Mosku yfir helgina. Hvíta húsið segist vera safnaði sér upplýsingum um árásina. Ekkert bendi til þess á þessum tímapunkti að Úkrænumenn tengist árásinni. Við höldum okkur í útlöndum því Katrín Prinsessa Wales er í lyfja meðferð eftir að hafa greinst með krabbamenn. Þetta kom fram í myndbandi frá henni sem breska ríkisútarfið byrti fyrir stundu. Katrín greindist með sjúkdóminn eftir aðgerð sem hún gekk stundur á kviðarhóli í janúar. Í yfirlýsingunni kemur ekki fram hverar gerðar krabbaminnið er, en breska hirðin segir að góðar líkur sé á því að hún náði bata. Prinsessan hefur ekki sést ópinberlega síðan í desember og miklar vangaveldur hafa verið um hvers vegna. Þetta er að hverju sér 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 að hverju s
to process and manage this privately for the sake of our young family. As you can imagine, this has taken time. It has taken me time to recover from major surgery in order to start my treatment. But most importantly, it has taken us time to explain everything to George, Charlotte and Louis in a way that's appropriate for them and to reassure them that I'm going to be okay. Hinga heim. Verið þeir að undirbúa hækkun og varnargörðum fyrir ofan Grindavík til að varna því að hraun renni inn í bæinn. Verkstjóri hjá Íslenskum aðalverktökum segir marga á svæðinum verið orðna lúna. Ekkert verið þú slegið af. Það væri lí að segja að það sé ekki fyrir að draga af maskaknum. Við erum búin að ganga í snálatt þeim og hægt er, held ég. Og auðvitað komið sá tími að við verðum að fara að skipta út. Það verður hins vegar ekki í bóði alveg á næstunni. Hraun tók að renna í gerkvöld upp á varnagarðinum norður af Grindavík. Þá rann hraun einnig ofan í malarnómu sem notu hefur verið í efnistöku fyrir varnagarðana. Það var hinga sem að hraunið rann í gerkvöldi en það hefur að mestu leiti alveg stöðvast núna ofan í þessa svokölluðu melhólsnámu. En talið er að hún geti tekið lengi við því að í henni gætu rúmast allt að 500.000 rúmetrar. Hérðan og niður á Grindavíku veg, hér beint í suður eða þar um bil, eru svo um það bil 500 metrar. Lítið lát virðist vera á gósinu og rennsli stöðugt. Því var tekin svo ákvörðun að styrkja varnagarðin þar sem hraunið er í raun orðið herra en garðurinn. Okkar reynsla er svo að hraun getur farið alltaf tveimur metrum hærra heldur en garðurinn áður en þegar að fara yfir. Við erum undirbúið að koma efni upp á garðana en nokkuð er í að það verði hægt. En þessi kallar okkar hafa sýnt að það er hægt að gera kraftaðir hérna og við erum með stæðist og öflugustu vélar landsins, við erum með landsliðið af vélamönnum, þannig að hlutinnir hafa gest hratt hérna. Eina segir að unni verði allan sólarhingin. Og við vinnum þetta á ellugu tíma vöktum, tökum klöku tíma að mótni og tökum klöku tíma að kvöldi sem að fer í það að tanka og svona ráða ráðum okkar saman og komast á stað eftir. Samningurinn um evróska efnagsvæðið hefur gagnast vel en styrkja þarf hagsmuna gæslu gagvart Evrópusambandinu, segir forsætisráðherra. Hún var á leiðtófundi ESB í Brussel í dag í tilefni þess að 30 áruru liðin frá því að samningurinn tók gildi. Það eru fimm ár síðan Katrín var hér af sama tilefni þegar samningurinn um Evróska efnaðarsvæði var 25 ára. Síðan þá hefur heimsmyndin og hvernig talað er um hana breyst verulega. Við erum að sjá mikla breytingar verða í orðræðunni og bæði eftir heimsvaraldur þar sem auðvitað allar svona aðfangakeðju riðluðust og síðan eftir innrás Rússa í Úkraðinu þá erum við að sjá miklu meiri áherslu á það að Evrópa verði sjálfri sér nóg byggja upp ákveðna innviði, ráðist í ákveðna framleiðslu, það er mikið rætt um fæðuöryggi í þessu samingi og matvalöryggi líka. Samningunin um Evróska efnaðansvæðið eitt sá mikilvægasti sem Ísland hefur gert og það sem hann hefur skapað er í öfnumæli tekið sem sjálfsögðum hlut hjá kynslóðum sem þekki ekkert annað. Katrín var á leitófafundinum hér í Brussel á samt fórsettisráðurum Noregs og Lichtenstein. Eftir það fengu þau þrjú kynningu á nýri skýslum innrimarkaðin á Evróska efnaðansvæðinu. Það sem gætu verið breytingar í vendum á næstu árum. Ég held að okkar mat sé það að þessi samningur geti staðið áfram. Og það er svona, við vorum einmitt að ræða það hvort það væri mikil krafa um breytingar sem við teljum ekki vera í okkar ríkjum. Við teljum að þessi samningur að við gagnast okkur vel. Ég held hins vegar að við munum sjá vegna þessara svona, eins og ég segi, þessara reglugerða pakka sem náið við í raun og verum mörgs við, þá held ég að við þurfum að styrkja enn okkar hagsmunagjæslu gagvart Erbúsambættinu. Hríðarveður og mikið fannferki á landinu Norðanverði hefur raskað samgöngum um stóran hluta landsins í dag. Veðrið gengur þú niður með kvöldinu og gul viðvörun fellur úr gildi á miðnætti. Seint í gerkvöldi lendi ökumenn í vandræðum í vaskarði milli varmarhlíðar og blöndugs og björgunarsveitir losuðu flutningabíl og fólksbíla sem höfðu lengi setið fastir. Fjallveir eru enn lokaðir víða um vestfyrði og hringvegurinn um holtavörðuheiði og mývasöravi er ófær. Óvissustig vegna snjóflóðahætti er á norðanverðum vestjörðum og norðurlandi, samkvæmt veðurstofunir veðri þó að ganga niður fyrir vestan og heldur verið að aflétta viðbúnaði þar. Á Ísafyrði er mikið fannferki og íbúar þurfa að hafa fyrir því að losa bíla eða koma sleiðar sinnar gangandi. Sem er yngri bæjarbúar láta þú snjóin ekki trufla sig. 
Þrjú biskupsefni er á ferðum landið og sækjast eftir hilli þeirra sem hafa atkvæðisrétt í biskupskjöri þjóðkirkjunar. Samfélagsmiðlar eru notaðir óspart í kostningabarottin. Það er að hefjast kynningarfundur í Austurlands prófast dæmi og biskupsefnin ganga í Eilstaðakirkju. Guðrún, Guðmundur Karl og Elínborg voru þrjú efst í tilnefningu og keppast um að verða fyrir valinu sem næsti biskup Íslands. Þau kynna sig fyrir prestum, sóknarnefndum og öðrum kjörmönnum sem eru um 2200 talsins. Biskup þarf að fá yfir helmingatkvæða og náist það ekki er kosið aftur milli tvekja efstu. Fyrst og fremst þá heldur kirkjan, þjóðkirkjan, heldur fundi um allt land og þetta verða samtals átta fundir á ólíkum stöðum á landinu og það verður strengt frá þeim öllum. En til viðbótar þá erum við nú heldi öll svona reyna að hitta fólk, vítt og breytt um landið og svo notum við samfélagsmiðla og ég nota Instagram og Facebook og allt sem er í bóði. Mér er bóðið í þessa skemmtilegu ferð að kynna sjálfa mig á nýjan hátt og þetta er nýtt fyrir mér og það sem ég hef ákveðið það er umfram allt að vera ég sjálfur og hafa gaman á þessu og koma til dýrana eins og ég klættur. Nú er ég klættur og komin á rófur og það er bjartur og fallegur dagur hér í reyðarfelli. En í dag ætla ég að flakka hér um og hitta og nátt þessi flest fólk. Já, ég er nú bara að fara eins og frambjóðandi í stjórnmálaflokki um landið og til að kynna mig. Við eigum eftir áraðlega að svona leita ímis að leiða, ná sambættu við fólk í gegnum samfélagsmiðla jafnvel eða Facebook er það ekki mesta tískan í dag að ná til fólks en auðvitað bara er alltaf best að hitta fólk auðlíti til auðlítis þannig að fólk geti gert sér mynd af okkur. Rafrænt biskupskjör hefst á hátið í 11. apríl og hafa kjörmenn fimm sólarhinga til að greiða atkvæði. Og hér kemur samkvöldu gleðifrétt. Við vorum áðan að segja ykkur frá vonsku veðri á landinu og börnum sem kippa sér ekki mikið upp í það. Önnur sem lætur veðráttuna hérna ekki á sig fáir blessu lóan. Hún er komin, vonandi með vorið með sér. Það sást til hennar í garðinum og reykjaniskaga í dag og Guðmundur Falk, fuglaljósmyndari, náði þessum myndum af henni. Jóhann Óli Hilmarsson, fuglafræðingur, segir að hún sé í fyrra fallinu þetta árið og þann sé farin að reikna með henni í síðustu viku marsmánaðar. Og þá veðri aftur, eins og komið við fram í fréttum, hefur snjóað mikið á vestjörðum og norðurlandi undanfarin sólaring og því óferð víða á þeim slóðum sem og snjóflóða hætta. Spákortin gera þá ráð fyrir batnandi ástandi þar sem draga mun verulegur ofankomu þegar líður á nóttina auk þess sem slakna mun töluvert á vindi. Theodor Freyr Hervarsson veðurfræðingur fyrir yfir veðurhorfur næstu dagaðlóknum íþróttafréttum sem Eva Björk Benediktsdóttir sérum í kvöld. Leikmenn karlalandslisins í fótbolta vonast eftir að Íslendingar fjölminni og úrslitaleikinn gegn Úkræðin á þriðu dag þar sem EM-sæti er undir. Þeir fáu stuðningsmenn sem mættu á leikinni gær fengu þó topp einhvern. Já, það er að fá tíu bara að þessi mættu. Þorsteinn Haldórsson þjálfari kvennalandslisins í fótbolta kynnti í dag hópin fyrir fyrstu tvo leikina í undankefni EM 2025. Og hápunktur byggarvikunar í körfuboltir á morgun þegar úrslita leikinir fara fram í Laugadalsvöll. Þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Að minnsta kosti 14 eru látnir og tugir til viðbótar sárir eftir skotarás í tónleikahöll í útjæðri Moskvu í kvöld. Eldur logar í byggingunni. Borgarstjóri Moskvu hefur aflýst öllum menningar og íþróttaviðbörðum um helgina. Landsbankin ætlar ekki að hætta við kaupin á TM. Formaður bankarás segir að bankasísla ríkisins hafi verið upplýst um tilbúði í tryggingafélagið í desember. En einni álegtuninni um vopnarhlý á gasa var hafnað í öryggisráði saminuði þjóðana í dag. Fjögur Evrópuríki segjast tilbúin að viðurkenna Palestínu sem sjálfstætt ríki. Starfandi matvælar á þeirra ætlar að taka til skoðunar hvort nýsamþykkt búverulög standist Evrópst regluverk. Alþýðusambandið íhugur að leita álits eftirlitsstofnunar EFTA. Katrín, prinsessa af Wales, hefur greinst með krabbamein og er í lifja meðferð. Hún rauf þögnina um fjarveru sína og sviðsljósinu í myndbandi fyrir stundu. Næstu fréttir verði útvarpi klukkan tíu í kvöld og rúfpunkturis má nálgast allar nýjustu fréttirnar á íslensku, ensku og pólsku. Þessum fréttatími lokið verði sæl og góða helgi. Á rúf í kvöld, hvað er í gangi? Hressandi þáttur þar sem Daniel og Katla hitta skemmtilegt fólk, kíkja út á lífið og krifja ímis mál.
Er þetta frétt? Nýr spurningaþáttur í léttum dúr þar sem skemmtilegir keppendur spreyta sig á mis alvarlegum fréttatengdum spurningum. Þú líka með brúkum krimi, þú takkaði fram bara til þess að láta þér líða betur. Ég er líka með brúkum. Ok, ég er ekki með brúkum krimi. Ok, takk. Gísli Martin tekur á móti gestum á föstutaskvöldum í vetur og fer með þeim yfir helstu atburði vikunar. Barnabýræður gátuna, bresk sakamálamynd þar sem Barnabýlaurglutrúi glíma